দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল টি ওয়ান এর স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান সুস্বাস্থ্য চাই অনুষ্ঠানে প্রতি পর্বের মতো এবারও আমাদের সাথে আছেন একজন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ দর্শক আমাদের সাথে আছেন ডক্টর সাইদুর রহমান স্যার ডেন্টাল সার্জেন যিনি প্রাইভেট প্র্যাকটিস করছেন কথা বলবো স্যারের সাথে আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়া আলাইকুম আসসালাম কেমন আছেন এইবার ভালো আছে কি আপনিও ভালো জি স্যার ভালো আছি স্যার আমরা দাঁতের প্রত্যাহিক কিভাবে যত্ন নিব মানে রেগুলার কি কি করব আমরা एक्चुअली দাঁতের দাঁত ভালো রাখার জন্য দাঁত ভালো রাখার জন্য আসলে প্রতিদিনই কিছু করতে হয় তো আমাদের কিন্তু ছোটবেলা থেকেই সবাইকে বাবা মা বা বিশেষ করে মায়েরা আমাদের দেশে শিখিয়ে দিয়ে থাকেন যে ঘুম থেকে উঠেই সকালে ব্রাশ করতে হবে স্কুলে যেতে হবে ছোটবেলা থেকেই ওভাবে শেখানো হয় নিয়ম মত ঘুমাতে যাওয়ার আগে ছোটদের বড়দের সবাই নিয়ম মতো রাতের খাবারের পর ঘুমানোর আগে ব্রাশ করা এটা খুবই জরুরি দ্যাট শুড বি দ্য ফার্স্ট ওয়ান প্রথম যে সময় ব্রাশ করতে হয় রাত্রে ঘুমানোর আগে যেহেতু ঘুমানোর আগে ব্রাশ করা হচ্ছে তাই নিয়ম হচ্ছে সকালে উঠেই হাত মুখ ধুয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে তারপর ব্রাশ ব্রাশটা করা তাহলে রাতে খাবারের পরও মুখটা পরিষ্কার থাকে এবং সকালে ব্রেকফাস্টের পর সারা দিনের জন্য কিন্তু মুখটা পরিষ্কার থাকে খাবার জমে থাকছে না স্যার বাচ্চাদের জন্য কি আলাদা কোনো কেয়ার আছে বাচ্চাদের জন্য আসলে এজ গ্রুপ অনুযায়ী একটু পরিবর্তন করতে হয় যেমন একদম ছোট বাচ্চারা যাদের মাত্র দাঁত উঠছে এক্স্যাক্টলি ওদের জন্য আগে আমাদের দেশে বেশি কিছু পাওয়া যেত না তখন আমরা বলতাম একটু পরিষ্কার কাপড় কুসুম গরম পানিতে ভিজিয়ে নিয়ে সেটা দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করা আজকাল কিন্তু ভালো জিনিস পাওয়া যায় আমরা ওগুলোকে বাচ্চাদের বিভিন্ন রকমের পেস্ট পাওয়া যাচ্ছে ব্রাশ পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু তারও আগে পেস্টেরও আগে একদম এই এজ গ্রুপের জন্য ফিঙ্গার ব্রাশ বলে একটা জিনিস পাওয়া যায় হ্যাঁ হ্যাঁ সিলিকন টাইপ যেটা এক্স্যাক্টলি ওটা হচ্ছে ওই আঙ্গুলে মায়ের বা বাবার যারাই বাসে করাচ্ছেন পুরে নিয়ে তারপরে আস্তে আস্তে করে ব্রাশ করতে হয় এটা একদম ছোট বাচ্চাদের জন্য আর এরপর যখন ওরা স্কুল গোইং হয়ে যাবে তখন আমরা বলি যে বড়দের দুবার করলেই চলে কিন্তু ছোটরা যেহেতু অত হাত নাড়িয়ে সবখানে মনোযোগ দিয়ে পরিষ্কার করতে পারে না বা করছে না ওদের জন্য তিনবার করাটা ভালো একবার হচ্ছে মেইনলি রাত্রি ঘুমানোর আগে সকালে ব্রেকফাস্টের পর আর স্কুল থেকে এসে লাঞ্চ করার পর তিনবার করতে হয় স্যার আমাদের দাঁতে মেইনলি কি কি প্রবলেম হয় দাঁতের সমস্যা ছোটখাটো মানে খুব কমনলি বলতে গেলে যেটা আমাদের দেশে দেখি যে দাঁত পরিষ্কার না করার কারণে দাঁতের মধ্যে ওই খাবার জমে খাবার কোনা জমে থেকে সেখানে অনেক সময় ক্যাভিটি হয় বেসিক্যালি দাঁতটার মধ্যে গর্ত হয়ে যায় সেটা আবার আনট্রিটেড থাকলে অনেক সময় একদম দাঁতের সেন্টারে যে লিভিং টিস্যু না ব্লাড ভেসেলস আছে না পালপ পলি সেটাকে ওখান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লে সেটার একটা ইনফ্লামেশন ইনফেকশন হয় এছাড়া দাঁতের আশেপাশের মাড়ির সমস্যা হয় এরও বাইরে বড় আরও বড় করে বলতে গেলে বলতে হয় অনেক সময় দাঁত কারো কারো থাকে এমন যেগুলো ওঠেনি আক্কেল দাঁত বলে বাংলায় যেগুলো একটু বয়স হলে ওঠে ওগুলো অনেক সময় আজকাল কমনলি দেখে আমরা স্টাক হয়ে যায় বাঁকা হয়ে থাকে উঠতে পারে না সেখানে কিছু ইনফেকশন হতে পারে এছাড়া এর বাইরে আমাদের দেশে পান তামাক ইত্যাদি ব্যবহারের কারণে মুখের ক্যান্সার বা প্রি ক্যান্সারেস কিছু কন্ডিশন হয় অনেক রকম সমস্যা আছে স্যার দাঁত ভেঙে যাওয়া সম্পর্কে আমরা মাঝে মাঝে শুনে থাকি অনেকেই বলে থাকেন যে দাঁত ভেঙে যাচ্ছে এইটা কিভাবে এইটাও আমাদের দেশে একটু কমন একটা প্রবলেমই বলতে গেলে সাধারণত এটা হয়ে থাকে যাদের খুব অ্যাসিডিটির সমস্যা আছে বাংলায় যে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা বলে থাকেন আসল প্রবলেমটা হচ্ছে অ্যাসিড রিফ্লাক্স মুখের মধ্যে যখন অ্যাসিডটা উঠে আসে ওটা কিন্তু দাঁতের যে সার্প এন্ডগুলো আছে ওগুলোকে আস্তে আস্তে ক্ষয় করে ফেলে এনামেলটা চলে যায় তারপরে একটু একটু করে কোনাটা ভাঙতে থাকে সেটার জন্য কিন্তু নিয়ম হচ্ছে প্রথমেই অ্যাসিড রিফ্লেক্সটাকে কন্ট্রোল করা এবং একই সাথে একজন ডেন্টিস্টের কাছে যাওয়া যাতে ওই ভাঙা অংশগুলোকে ক্ষেত্র বিশেষে রিবিল্ড করা অথবা ক্ষেত্র বিশেষে ওই আমরা অনেক সময় কেটে একটু স্মুথ করে সমান করে দিই যাতে আর ক্ষয়টা বা ভাঙাটা না পারে খাবার গ্রহণের পরে দেখা যায় ওই দাঁত আর মাড়ির মাঝখানে একটু সামান্য জায়গা থাকে সেখানে খাবার জমে জমে এক কিছু সময় গেলে সেটা শক্ত হয়ে পাথরের মতো হয়ে যায় ওটার কারণে আপনার রোগীদের মাড়ি থেকে ব্লিডিংটা হয় 
দাঁত থেকে আসলে ব্লিডিং হয় না দাঁতের আশেপাশে পিঙ্ক যে মাড়িটা থেকে সেটা থেকে হয় তো ওটার সহজ সমাধান হচ্ছে আমরা কিন্তু বলি যে ছমাস পর পর একবার স্কেলিং করে মাড়িটাকে পরিষ্কার করে নেওয়া স্যার দাঁতের ক্ষয় জিনিসটা কি দাঁত ভেঙে যাওয়া ক্ষয় এ একই মানে একই ব্যাপার জিনিসটা কিছুটা একই আবার কিছুটা না যেমন যদি দাঁতের আপার সারফেস যেটাকে আমরা বলি বা দাঁতের এজগুলো সেগুলো যদি চিপ্ট হয় ভাঙে সেটা কমন কারণ হচ্ছে এই অ্যাসিড রিফ্লাক্স যেটা বললাম আরেকটাভাবে দাঁতের ক্ষয় হয় সেটা হচ্ছে মানে আরও দুটোভাবে হয় অ্যাকচুয়ালি একটা হচ্ছে যে যেটা বললাম উপরের দিকে খাবার জমে থেকে দাঁত ক্ষয় হয়ে ব্যাকটেরিয়ার কারণে সেটা হলে ক্যাভিটি হলে আমরা সেটাকে ফিলিং দিয়ে ঠিক করি আরেকটাও ক্ষয় হয় সেটা হচ্ছে অতিরিক্ত ব্রাশিংয়ের কারণে আমাদের দেশে অনেকেই ওই শক্ত ব্রাশ ব্যবহার করতে পছন্দ করেন এবং হ্যাঁ ওই গল্প করে করে অনেকক্ষণ ধরে দাঁত ব্রাশ করতে পছন্দ করেন তো সেটার কারণে কিন্তু একদম মাড়ির লেভেলে দাঁতটাতে একটা পার্টিকুলার ধরনের ভি শেপড গ্রুভ হয়ে ক্ষয় হয় তো ওটাও আবার চিকিৎসা খুব সহজ আমাদের কাছে আসলে আমরা সাধারণত ফিলিং দিয়ে দাঁতের রঙের ফিলিং দিয়ে ওই জায়গাটাকে ঢেকে দিই তাহলে দেখেও বোঝা যায় না কিন্তু অভ্যাসটাও পরিবর্তন করা দরকার আর নাহলে আবার ফিলিং স্যার অনেক সময় দেখা যায় যে বাচ্চাদের দাঁত ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে একদম ছোট ছোট বাচ্চা তাদের দাঁত ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে কালো হয়ে যাচ্ছে এইটা কেন একদম ছোট বাচ্চাদের এই জিনিসগুলো হয় অনেকেই আসলে ওই ছোট বাচ্চাদেরকে আমাদের দেশে এটা কমন প্র্যাকটিস আমিও যা যাকেই দেখি আসলে মানা করি সেটা হচ্ছে বাচ্চাদেরকে ফিডার দিয়ে দুধ খাওয়ানো হয় এটা কমন এবং ফিডার দিয়ে খাওয়ানোর আরেকটা কমন ব্যাপার যেটা মায়েরা করে থাকেন হয়তো না জেনে সেটা হচ্ছে ঘুমানোর সময় বাচ্চাটা অন্য সময় খেতে চাচ্ছে না আচ্ছা ঘুমাচ্ছে এখন ফিডারটা দিয়ে রাখি আস্তে আস্তে খেয়েও নিচ্ছে তো এতে মুশকিলটা যেটা হয় দুধ কিন্তু বাই ইট সেলফ ইটস এ কাইন্ড অফ সুগার ওট আর অনেক সময় ফিডারটাতে এক্সট্রা একটু চিনিও দেওয়া থাকে বাচ্চাদের জন্য সেটা জরুরি কিন্তু এই যে ঘুমন্ত অবস্থায় বাচ্চাটাকে দেওয়া হচ্ছে তখন কিন্তু এই এতগুলো চিনি জাতীয় জিনিস মুখের ভেতরে জমে থাকছে এবং আমাদের মুখের ভেতরে কিন্তু ন্যাচারালি অনেক ব্যাকটেরিয়া থাকে যাদের কাজ হচ্ছে এই চিনিগুলোকে ব্রেক ডাউন করে অ্যাসিডস বানানো আর বাচ্চাদের দাঁতগুলো স্ট্রাকচারালি এমন থাকে ওদের এনামেলটা একটু ক্ষয় বা একটু দুর্বল থাকে বা একটু পাতলা থাকে অ্যাডাল্ট দাঁতের চেয়ে কারণ এগুলো তো একটা পর্যায়ে রিপ্লেস হয়ে যায় তো তখন দেখা যায় এই চিনির উপরে ব্যাকটেরিয়ার যে অ্যাকশনটা হচ্ছে যে অ্যাসিডসগুলো হচ্ছে সেগুলোর কারণে সামনের দাঁতগুলো ছোট বাচ্চাদের একদম কালো হয়ে ভেঙে চলে যায় তো ওটার ট্রিটমেন্টটা ডিফিকাল্ট ডিফিকাল্ট এই কারণে যে একদম ছোটদের কিন্তু বড়দের মতো বোঝানো যায় না যে আচ্ছা এই ভাঙা অংশটা আমি কাজ করে দিলে তোমার ফোলাটা ব্যথাটা কমে যাবে ওদেরকে আবার ওদের মধ্যে একটু ডেন্টিস্টের কাছে আসলে একটু ভয়ও কাজ করে যে একটু কেমন জায়গাতে আসলাম অনেক আলো জ্বলছে এই ভদ্রলোকটা কী করছে আমার মুখের ভেতরে তো ওদেরকে একটু বুঝাই কাজ করাতে কঠিন হয় এই জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা যখন যতটুকু পারি ততটুকু আসলে ইনফেকশন কন্ট্রোল বা ভাঙা অংশটা উঠিয়ে ফেলা সেটা করি অনেক ক্ষেত্রে তাও করা যায় না সেক্ষেত্রে আমি বলি যে আচ্ছা যতটা পরিষ্কার রাখা যায় রাখতে হবে আর ওই রাত্রে যে ফিডার দেওয়ার অভ্যাসটা থাকে সেটা বলি একদম স্টপ করে দিতে রাত্রে হয়তো পানি দেওয়া যাবে বা জেগে থাকা অবস্থায় ছাড়া কোনো কিছু দেওয়া যায় না আর একটা পর্যায়ে যখন এই দাঁতগুলো ইউজুয়ালি পাঁচ থেকে ছ বছর বয়সের মধ্যে রিপ্লেস হয়ে যায় তখন পারমানেন্টগুলো ওঠার পরে ওগুলো যদি ঠিকঠাক মতো যত্ন নেওয়া হয় তো ফাইন স্যার এখন ধরেন যে কেউ গ্রামে থাকে সেই মা তো জানতে পারছে না যে রাতে খাওয়ানোর ফলেই তার বাচ্চার দাঁতটা ড্যামেজ হচ্ছে তো এইখানে কি কি করা যেতে পারে এইখানে আসলে জানা নোটা বা একটু শিক্ষা দেয়াটা ইনফরমেশনটা পৌঁছানোটা জরুরি সেটার জন্য আমাদের দেশে আসলে আরও যদি পাবলিক হেলথ বিষয়ে যারা কাজ করছেন তাদের জন্য যদি আর একটু পদক্ষেপ নেন বা ওনার যদি আরও কিছু প্রমোশনাল ম্যাটেরিয়ালস বা একটু ক্যাম্পেইন এগুলো যদি করেন যাতে সবাই জানতে পারে যে না ছোটোদেরকে ওই দুবেলা ব্রাশ করানো ঘুমের মধ্যে ফিডারগুলো না দেয় এগুলো করলে কিন্তু ওভারঅল ওদের দাঁতের কন্ডিশনের ইম্প্রুভমেন্ট হবে বা অ্যাটলিস্ট সমস্যাগুলো হবে না তাহলে কিন্তু অনেকখানি চেঞ্জ আসবে আশা করছি আমাদের দেশে কিন্তু আস্তে আস্তে এগুলো হচ্ছে হলে হয়তো একটা জেনারেশন পরে আমরা অনেক চেঞ্জ দেখব স্যার এখনও কিন্তু গ্রামে পেস্ট যে ওইভাবে ব্যবহার করা হয় তা কিন্তু হয় না তারা বিভিন্ন রকমের প্রোডাক্ট ছাই বা এই টাইপের কিছু প্রোডাক্ট ইউজ করে এটা কি স্বাস্থ্যসম্মত 
এক হিসেবে তো ডেফিনেটলি স্বাস্থ্যসম্মত না তবে সামথিং ইজ বেটার দ্যান নাথিং এট অল আসলে একটু যদি আপনি পুরনো আমলের কথা চিন্তা করেন তখন তো ব্রাশ পেস্ট কিছুই ছিল না হয়তো ত্রিশ চল্লিশ বছর আগে যদি চিন্তা করি আমাদের দেশে তখনও কিন্তু মানুষের দাঁতের সমস্যা মোটামুটি কোনো করলেই থাকতো কারণ এই জিনিসগুলোর ব্যবহারও কিন্তু কিছুটা ভালো এফেক্ট দেয় মেবি নট ভেরি হাইজিনিক বাট অন্তত কিছুটা ইম্প্রুভমেন্ট হচ্ছে সেটা তো ইউ হ্যাভ টু কাউন্ট আর এছাড়া আসলে আরেকটা জিনিস এই এই এখানেও বলে নিতে পারি সেটা হচ্ছে মেসওয়াকের ব্যবহার আমাদের দেশে বেশ পপুলার তো একটা সময় কিন্তু যখন ব্রাশ ছিল না তখন কিন্তু মেসওয়াকটাই ভালো জিনিস হিসেবে ধরা হতো এখন আমরা বলি আছে আরও ব্রাশের ভ্যারাইটি আছে দ্যাট উইল ডু ইকুয়ালি ওয়েল বা আর কিছু ক্ষেত্রে হয়তো আরও ভালো কাজ দেবে বাট ওই যে বললাম যেখানে কিছু নাই সেখানে কিন্তু কিছু না কিছু তবু আছে সো দ্যাট কিপস থিংস ইন কন্ট্রোল স্যার ব্রাশের ভ্যারাইটিস বললেন মানে এটা কি দাঁত অনুযায়ী নাকি প্রবলেম অনুযায়ী ব্রাশের ভ্যারাইটি এটা ম্যানুফ্যাকচারের যেভাবে করে যেমন আজকাল চার রকম হয় আমরা দেখি কমনলি হার্ড মিডিয়াম সফট আর আলট্রা সফট খুবই নরম তো সাধারণত আমরা সবাইকে সফট ব্রাশটাই ব্যবহার করতে বলি কারণ সফটটাতে দাঁত খুব জোরে ঘষলেও ক্ষয় হয় রিস্কটা থাকে না আর সফটটাতে যেহেতু ব্রিসলগুলো ফ্লেক্সিবল থাকে ওই দুটো দাঁতের মাঝখানের যে জায়গাটা ইন্টারনাল স্পেস বলি আমরা ওখানে ব্রাশটা ভালো মতো পৌঁছায় পরিষ্কার ভালো হয় অনেকে আবার প্রিফার করেন যে না সফট ব্রাশটা এতটাই নরম মানে আমি ফিল করছি না কিছু পরিষ্কার হচ্ছে সেক্ষেত্রে দাঁত যদি ভালো থাকে মারি যদি ভালো থাকে দাঁতের এনামেল যদি ভালো থাকে তাহলে আমার বলি আছে ঠিক আছে আপনি মিডিয়াম পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারেন হার্ডটা আজকাল কখনোই রেকমেন্ড করা হয় না অনেকে নিজের ইচ্ছায় ব্যবহার করেন না আমরা সবসময় ডিসকারেজ করে থাকি যে হার্ডটা ব্যবহার করা ঠিক না এখন পাওয়া যায় বাজারে দেখে কেউ কেউ করে না আর আলট্রাসফটটা শুধু একটাই ক্ষেত্রে রেকমেন্ডেড যাদের আঁকা পাকা দাঁত আছে তাদের আমরা ব্রেসেস দিই দাঁতগুলোকে সোজা করার জন্য আজকাল জিনিসটা বেশ পপুলার অনেকেই করে থাকেন ওই যখন দাঁতের উপরে ব্রেসেসগুলো বসানো থাকে ব্র্যাকেটস ওয়ায়ার্স থাকে তখন কিন্তু সাধারণ ব্রাশ দিয়ে ব্রাশ করাটা ডিফিকাল্ট হয় তখন খুব নরম ব্রাশটা না হলে এই জায়গাগুলো ভালো মতো পরিষ্কার হয় ওদের জন্য হচ্ছে আলট্রাসফট ব্রাশটা স্যার সময় হয়েছে একটি বিরতি নেওয়ার ছোট্ট একটি বিরতি নিচ্ছি দর্শক ছোট্ট একটি বিরতি নিচ্ছি ততক্ষণ আমাদের সাথেই থাকুন ফিরছি বিরতির পর প্রচলিত ব্যাংকিং সেবার পাশাপাশি স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকে রয়েছে ইসলামী ব্যাংকিং সেবা যা পরিচালিত হয় বিজ্ঞ আলেমগণের সমন্বয়ে শরিয়া সুপারভাইজারি কমিটির নির্দেশনায় ব্যাংকে আল ওয়াতিয়া ও বুদারাবা পদ্ধতিতে ডিপোজিট গ্রহণ করা হয় এবং বাই মজল বাই মুরাবাহা এসপিএসএম ইত্যাদি পদ্ধতিতে সকল ধরনের বিনিয়োগ সুবিধা দেওয়া হয় রয়েছে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের সুবিধা ইসলামিক ব্যাংকিং সেবায় নিরাপদে থাকুক আপনার উপার্জিত অর্থ স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড অল ফর বিউটি নিয়ে এলো অ্যালোভেরা ফোম ক্লিনজিং ফেস ওয়াশ শুষ্ক ত্বককে করে সজীব ত্বকের বলি রেখা ও ব্রণ দূর করে ত্বকের কাটা ছেঁড়া ও ক্ষত দূর করে ত্বককে করে উজ্জ্বল গ্রিন টি ফোম ক্লিনজিং ফেস ওয়াশ ত্বকের সজীবতা বজায় রাখে ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রেখে ত্বককে রাখে সতেজ ও উজ্জ্বল রেড জিন্স অ্যান্ড ফোম ক্লিনজিং ফেস ওয়াশ স্ট্রেচ মার্ক দূর করে মুখের কালো দাগ দূর করে ত্বকের উজ্জ্বলতা ধরে রাখে স্নেইল ফোম ক্লিনজিং ফেস ওয়াশ ত্বকের ফাইন লাইন দূর করে ত্বকের ব্রণের দাগ দূর করে ত্বককে করে কোমল ও মসৃণ দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর এতক্ষণ আমরা শুনছিলাম দাঁতের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে যাচ্ছি স্যারের কাছে মুশকিল হচ্ছে আমাদের লাইফ স্টাইল এবং সেটার কারণে দাঁতের কিছু ওভারঅল মানে বছরের পর বছর যেমন অনেকেই চিন্তা সহজ এক্সাম্পল হচ্ছে একটা চায়ের কাপ অনেক বছর ব্যবহার হওয়ার পর ভালো মতো পরিষ্কার করলেও কিন্তু ভেতর দিকে একটা ইয়েলো স্টেইন হয়ে যায় একইভাবে আমরাও যখন অনেক আজকাল জীবনযাত্রার কারণে অনেক চা কফি খেতে হয় প্রতিদিন কাজের চাপের কারণে আবার অনেকের দেখা যায় যে সেগুলো না হলেও আমরা সাধারণত রান্নায় যেরকম হলুদ মরিচ 
যেই সব স্পাইসেস ব্যবহার করা হয় এগুলোর কারণেও কিন্তু ওভার দ্য ইয়ার্স আস্তে আস্তে অনেক বছরে বি দাঁত একটু ডার্ক বা একটু ইয়েলোয়েশ হয়ে যায় তো সেটা ঠিক করার জন্য আমরা হোয়াইটেনিং বলে একটা প্রসিজার করি এটা খুব ইনভেসিভ কিছু না সাধারণত শুধু সামনের দাঁতগুলোতে করা হয় বেসিক্যালি ওই সামনের দাঁতগুলোকে আমরা আইসোলেট করে ওখানে একটা বিশেষ জেল দেয়া হয় দিয়ে তারপরে একটা বিশেষ ওয়েভ লেংথের লাইট দেওয়া হয় খুব ইন্টেন্স ব্লু লাইট ওটা দিলে ওই জেলটা থেকে অক্সিজেন বের হয়ে দাঁতের ভেতরে ঢুকে দাঁতের যে ইয়েলো স্টেইনগুলো ইন্টারনালি টিবিউজের মধ্যে পড়ে যায় সেগুলোকে পরিষ্কার করে ফেলে এটা অবশ্য পারমানেন্ট প্রসেস না কারণ ন্যাচারালি আবার যেহেতু মানে অভ্যাসটা যেহেতু চেঞ্জ হচ্ছে না আমরা সেই চা কফি হলুদ মরিচ যেরকম স্পাইসি ফুড খাচ্ছি ওগুলো চলছে আস্তে আস্তে আবার দু তিন বছরে রিটার্নস ব্যাক টু দি অরিজিনাল সেই তবে একটা রিপিট করা যায় অনেকেই দু তিন বছর পর পর করে থাকেন রেগুলারলি দাঁত একদম ঝকঝকে সাদা স্যার কেউ যদি বাসায় রেগুলার এটা মেইনটেইন করতে চায় সাধারণত লাগাতার বেশ কয়েক সপ্তাহ ব্যবহার করার পর পরিবর্তনটা চোখে পড়ে আস্তে আস্তে হয় আর ডেন্টিস্টের অফিসে করলে সুবিধাটা হচ্ছে যে মোটামুটি দু ঘন্টার মধ্যেই আপনি হ্যাঁ কিন্তু সেটা আবার মেনটেইন করার জন্য কিন্তু ওই হোয়াইটেনিং টুথপেস্ট যেগুলো পাওয়া যায় ওগুলো একটু ব্যবহার করতে হয় একটু চেষ্টা করতে হয় একটু কম খাওয়ার জন্য তাহলে মেনটেইন করা যায় একটু লম্বা সময় মূল কারণ যেটা যে ওই যে আমাদের সাধারণত যে অভ্যাসটা থাকে আমরা সকালে উঠে ব্রাশ করে তারপরে করে তারপরে বের হই তো ওই সেই খাবারের কোনা গুলো কিন্তু দাঁতের আশেপাশে জমে থাকে ভালো মতো কুলি করলেও যায় না তো এই জন্য কিন্তু বিটুইন ব্রেকফাস্ট অ্যান্ড লাঞ্চ সবারই একটু একটা পর্যায়ে যে যখন আমাদের মুখের ব্যাকটেরিয়াগুলো ওগুলোকে ব্রেক ডাউন করে ইউ কেয়ার এ লিল বেল অফ অ্যান ওটার এটা আনএভয়েডেবল যদি না ব্রেকফাস্টে পরে ব্রাশ করা হয় আর একটা কারণেও হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে দাঁতে ফ্লস করা যেটা আমরা বলি যে দুটো দাঁতের মাঝখানের যে জায়গাটা অনেক সময় যারা যারা ইয়াং তাদের এই সমস্যাটা কম থাকে যারা একটু মিড ফর্টিজ হয়ে গেছে তাদের কিন্তু দাঁতের মাঝখানে মাঝখানে একটু গ্যাপটা ন্যাচারালি ক্রিয়েট হয় ওখানে খাবার জমে থাকে ওটা যদি বের না করা হয় ক্লিয়ার না করা হয় ফ্লস দিয়ে তাহলে এই প্রবলেমটা হতে পারে আরেকটা কারণে হয় সেটা হচ্ছে আমাদের দেশে কিন্তু আবহাওয়া আজকাল বেশ গরম বা ঠান্ডাও যখন হয় খুব ড্রাই থাকে তখন ইফ ইউর ডিহাইড্রেটেড ইউর মাউথ ইজ ড্রাই স্যালাইভা কম হচ্ছে তখনও এই আছেন <laughs> মুখের ভেতরে এই সব কেমিক্যাল গুলো লাগতে লাগতে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এই জন্য আমরা দেখবেন সিগারেটের প্যাকেটও আজকাল খুব ভয়াবহ ছবি দিয়ে মানুষজনকে ভয় দেখিয়েই যেভাবে পারে একটু ডিসকারেজ করা হয় কারণ ইট হ্যাপেন্স এইটা থেকে মানে হবে না যে বলা যাবে না সবারই হবে একটা পর্যায়ে আগে পরে কখনো বা কখনো হবে এই জন্য এই অভ্যাসটা ছেড়ে দেয়াই ভালো কারণ মুখের ক্যান্সারটা খুব কঠিন ইটস নট এন ইজি ট্রিটমেন্ট যে কোনো জায়গার ক্যান্সারেরই সাধারণত ট্রিটমেন্টের তিনটা দু ফেজ থাকে একটা হচ্ছে জায়গাটাকে মানে নষ্ট জায়গাটাকে বা এফেক্টেড জায়গাটাকে কেটে ফেলা তারপরে হচ্ছে আশেপাশের জায়গাটা রেডিওথেরাপি বা কেমোথেরাপি দিয়ে ওটাকে ঠিক রাখা 
মুখের ভিতরে এই জিনিসটা করা কঠিন কারণ মুখে যখন কিছু অংশ কেটে ফেলা হয় তখনই কিন্তু একটা মানুষের অ্যাপিয়ারেন্স লাইফস্টাইল ডে টু ডে লিভিং চেঞ্জ হয়ে যায় অনেকের আমরা শুনতে হয়তো ভালো লাগবে না বাট অনেকে দেখা যায় চোয়ালের হাড়টা যখন অর্ধেক কেটে ফেলতে হয় তখন কিন্তু পুরো ফেসটা যেভাবে চেঞ্জ হয়ে যায় তখন সেটা এক তো যেমন ভেরি ডিপ্রেসিং ফর দ্য পেশেন্ট কারণ ওর ফেসটা একদম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে একই সাথে প্রতিদিনের যে বেঁচে থাকার জন্য যে খাবার গ্রহণ করা যে খাবারটা চিবানো সেটাও কিন্তু সে ঠিক মতো করতে এই জন্য আমরা বলি যে স্মোকিং শুড বি অ্যাভয়েডেড অ্যাট অল কস্ট স্যার আমরা অনেক সময় শুনে থাকি দাঁতের ক্যান্সার দাঁতের কারণে ক্যান্সার হয়ে গেছে এটা কি এইটা রেয়ার বাট আমাদের দেশে দেখা যায় সেটা যেটা আগে বলছিলাম আমি ওই উইজডম টু যেগুলোকে বলি আক্কেল দাঁতেই কমনলি হয় দাঁতটা দেখা যায় যে ওঠেনি ভেতরে হাড়ের মধ্যেই বসে আছে ওটা থেকে একটা পার্টিকুলার ডেন্টেজের সিস্ট বলে একটা জিনিস হয় যেটা আস্তে আস্তে চোয়ালের হাড়টাকে নষ্ট করে ফেলে সেটা হতে পারে ওটা আবার অন্য পজিশনেও হয় সাধারণত সামনের দিকেও দাঁত যদি ঠিক মতো সময় মতো বের না হয় সময় মতো না ওঠে তখন এই জিনিসগুলো হতে পারে তো আজকাল কিন্তু আবার আমরা দেখি বাবা মারা বেশ কনশিয়াস আগে তো কোন দাঁত উঠছে পড়ছে অতটা হয়তো খেয়াল করা হতো না আজকাল কিন্তু আমরা অনেক দেখি যে ডাক্তার সাহেব এই দাঁতটা বাকি সবগুলো উঠে আসছে এই দাঁতটা কেন উঠে নিয়ে ওনারা ডাক্তারের কাছে আসেন সেক্ষেত্রে সময় মতো কিন্তু চোখে পড়লে অনেক সময় আমরা ছোটোখাটো সার্জারি করে দাঁতটাকে ফুল ডাউন করে জায়গা মতো নিয়ে আসতে পারি তখন আর অসুবিধাটা থাকে না বাট রিস্কটা থাকে ডেফিনেটলি যদি কিছু না করা হয় হাড়ের মধ্যে দাঁতটা বসে থাকে স্যার আপনি বলছিলেন যে বাচ্চাদের ব্যাপারে বাবা মা এখন অনেক সচেতন দাঁত নিয়ে অনেক সময় আমরা দেখছি দেখছি যে বাচ্চাদের নর্মালি যে দাঁতটা পড়ে একটা বয়সে তারা সেটা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছে ফেলার জন্য এটা তো বাসাও মানে আগে যখন ছিল বাসাই করা হতো তো এইটা কি খুবই ইম্পর্টেন্ট ডাক্তারের কাছে নিয়ে যে এই করতে হবে বাসায় করা যাবে না বা বাসায় করলে সেরকম হলে একটু বুঝি শুনিয়ে হয়তো বাসায় করা যায় না তখন ওনাদের ডেন্টিস্টের কাছে নিয়ে আসেন আর যদি বাসায় ন্যাচারালি পড়ে যায় সেটা আমরাও কিন্তু এনকারেজ করি যে আগে থেকে দাঁতটা ফেলা উচিত না দাঁতটা যাতে ন্যাচারালি পড়ে কারণ ওই যে দুধ দাঁতটা থাকে সেটাকে সেটা রুটটাকে ফলো করে পারমানেন্ট দাঁতটা আসে ওটাকে যদি আগে আগে কোনো কারণে হয়তো অনেক সময় ইনফেকশান বা ভেঙে গেছে বা কোনো অ্যাক্সিডেন্টের কারণে যদি আগে ফেলে দেওয়া হয় দেখা যায় পারমানেন্ট দাঁতটা আসতে একটু ডিলে হয় বা একটু আঁকা বাঁকা পজিশনে আসে জায়গা মতো আসে না এই জন্য ন্যাচারালি পড়ে যাওয়াটাই আমরা বেশি এনকারেজ করি যাতে পারমানেন্ট দাঁতটা তার জায়গা মতো আসতে আর বাসায় খুব সহজ অ্যাডভাইস হচ্ছে এরকম যদি হয় তখন ওই জায়গা থেকে একটু ব্লিডিং হতে পারে তো সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে বাচ্চাদেরকে একটু ঠান্ডা কিছু খেতে দেয় হয় জুস খুব ঠান্ডা চিল জুস অথবা বাচ্চাদের খুব প্রিয় জিনিস আইসক্রিম খেলে ওই জায়গায় ব্লিডিংটা বন্ধ হয়ে যায় তো দ্যাট ক্যান বি টেকেন কেয়ার অফ এট হোম ভেরি ইজিলি খাবার যখন জমে থাকে দাঁতের ফাঁকে ব্যাকটেরিয়া গুলো ওটাকে হজম করে কিন্তু ওরা অ্যাসিড মানে সেই অ্যাসিড গুলো দাঁতটাকে আস্তে আস্তে নষ্ট করতে থাকে তখন দাঁতের কিছু অংশ কালো হয়ে যায় একটা পর্যায়ে যে খুব ব্যথা হয় ইনফ্লেমেশন হয় ফুলে ওঠে সেক্ষেত্রে আমরা সাধারণত দাঁতটাকে রুট ক্যানাল করে নিই রুট ক্যানাল প্রসেসটা খুব সিম্পল সহজ ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় আমরা দাঁতের একদম মধ্যেখানে ঢুকে দাঁতের ভেতরে যত লিভিং টিস্যু আছে নার্ভ ব্লাড প্রেসার যেগুলোকে বের করে ফেলি তাহলে দাঁতের যে হার্ড শেলটা সেটা থাকে যাতে জিনিসটা ব্যবহার করা যায় কিন্তু কোনো ব্যথার সেনসেশন ব্রেইন পর্যন্ত যে মানে যাবে না তো ওই শেলটা অনেক সময় দেখা যায় যে যদি বেশি কম থাকে বা বেশি নষ্ট হয়ে যায় আমরা বা বেশি ভিজুয়ালি ড্যামেজ থাকে আমরা বাইরে দিয়ে একটা কাভার বসাই ওটাকে কেউ ক্যাপ বলে থাকেন কেউ ক্রাউনও বলে থাকেন সেটা দিয়ে ঢেকে দিলে কিন্তু দাঁতটা মোটামুটি ন্যাচারাল লুকিং হয়ে যায় এবং ফুল ফাংশনিংও থাকে স্যার আমরা তো এখন সৌন্দর্য নিয়ে অনেক সচেতন দেখা যাচ্ছে আমরা প্রত্যেকটা বিষয়ই খুব খেয়াল করে চলছি দাঁতও সেটা এইটার মধ্যে ইনক্লুডেড 
অনেক সময় দা টাকা বাকা দেখা যাচ্ছে বা উঁচু নিচু দেখা যাচ্ছে এইটা তো ট্রিটমেন্ট আছে বাট এটা কতটা ব্যয়বহুল ব্রেসেস একটু এক্সপেন্সিভ কাবা কাদা ঠিক করার কিন্তু আমাদের দেশে এখন সবাই করছেন না কেউ কেউ করছেন দুটো নিয়ম আছে আগে ট্র্যাডিশনাল যেটা ছিল ওই ব্রেসেস আর আরেকটা আছে যেটাকে আমরা বলি ইনভিজিলাইন বলি ওটা আমাদের দেশে দুই একজন করছেন কিন্তু দুটোতেই সময় লাগে কারণ একটা দাঁতকে যখন আমরা সেটা একটু বাঁকা হোক বা একটু বাইরে বের হয়ে আছে ওটাকে যখন অরিজিনাল জায়গাটাতে আনতে হয় ইটস অল ডিউ টু স্পেস ইস্যুজ হয় অরিজিনালি দাঁতটা বাঁকা হয়ে গেছে তার কারণ জায়গা কম অথবা হয়তো একটু ফাঁকা ফাঁকা হয়ে গেছে কারণ জায়গা বেশি তো যেখানেই নেই একটু আশেপাশের হাড়টা আবার রিফর্ম হতে একটু সময় লাগে এই জন্য জিনিসটা একটু একটু করে করতে হয় একবারে করা যায় না সো হয়তো প্রতি তিন সপ্তাহ পর পর ডেন্টিস্টের কাছে আসতে হয় একটু অ্যাডজাস্টমেন্ট একটু অ্যাক্টিভেশনের জন্য এবং সবগুলো যখন অ্যালাইনমেন্ট বলি আমরা সবগুলো যখন জায়গা মতো মোটামুটি চলে আসে তারপরেও কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে রাখতে হয় কারণ আশেপাশের হাড়টা যাতে শক্ত হতে পারে এই কারণে এই যে বেশ একটা লম্বা সময় ধরে চিকিৎসাটা চলে এই কারণে এগুলো একটু এক্সপেন্সিভ হয় আনে পয়েন্টলি স্যার দর্শকদের জন্য যদি একটু বলতেন যে কি কি খাবার বাদ দিলে বা কি কি করলে দাঁতটা ভালো থাকবে একটু যদি বলতেন দর্শকদের জন্য আসলে যেটা বলতে চাচ্ছি যে জেনারেলি সুস্বাস্থ্যের জন্য আজকাল চিনির পরিমাণটা কম খেতে হবে বা চিনির পরিমাণটা যতটা কমানো যায় সেটা একটু বড় ফ্যাক্টর কারণ চিনিটা কিন্তু দাঁতের জন্য খুব খারাপ তো আপনি একটু যদি পুরনো দিনের কথা চিন্তা করে দেখেন আগে কিন্তু এতটা প্রসেসড ফুড বা এতটা সফট কার্বোহাইড্রেট রিচ বা চিনি বেশি বলা খাবার কিন্তু আমাদের দেশে যখন কম ছিল দাঁতের এই সাধারণ সমস্যাগুলো একটা হিসেবে বলতে গেলে কম ছিল আমরা ন্যাচারাল জিনিসপত্র ন্যাচারাল ফ্রুটস ওগুলো যখন বেশি খাওয়া হতো তখন কিন্তু ওভারঅল ডেন্টাল হেলথ একটা লেভেলে ছিল এখন অনেক কিছু মডার্ন এসছে ইম্প্রুভ হয়েছে কিন্তু তার সাথে এই যে চিনিযুক্ত খাবারগুলোর ইনটেকটাও বেড়েছে চিপস বা জুস এইসব বাচ্চাদের জন্য তো এতে কিন্তু দাঁতের ক্ষয়টা বা দাঁত নষ্ট হওয়াটাও প্রবণতাটাও বেড়ে যাচ্ছে এই জন্য বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হ্যাঁ চিনিটা অ্যাভয়েড করলে কিন্তু ওভারঅল হেলথের জন্য অনেক কিছু যেমন ডায়াবেটিস রিলেটেড যে ইস্যুজ আছে সেগুলো অনেকটা রিস্ক কমে আসবে আর এর বাইরে প্রতিদিন পরিষ্কারের যে ব্যাপারটা সেটা আমরা একবার শিখে আসি ছোটবেলা থেকে একবার না সে নিয়ম হচ্ছে দুবার করে রাতে ঘুমানোর আগে আর সকালে ব্রেকফাস্টের পর এইটা যদি নিয়ম মতো অভ্যাস করা যায় তাহলেই অনেক ইম্প্রুভমেন্ট আসবে এর বাইরে নিয়ম হচ্ছে প্রতি ছ মাস পর পর একবার রেগুলার একজন ডেন্টিস্টের কাছে যাওয়া যে চেক আপটা করা হয়তো কাজ থাকবে না বাট জাস্ট দেখিয়ে আসে সব ঠিকঠাক আছে কি না যদি কিছু করা লাগে ইউর ডেন্টিস্ট বলতে কেয়ার হবে তাহলে মোটামুটি নিশ্চিন্ত থাকা যায় দর্শক এতক্ষণ আমরা কথা বলছিলাম ডক্টর সাইদুর রহমান স্যারের সাথে কথা বললাম আমরা দাঁতের বিভিন্ন সমস্যা এবং তার প্রতিকার সম্পর্কে কিভাবে মেনটেন করলে দাঁত ধপধপে সাদা থাকবে এবং কোনো প্রবলেম হবে না সেই সম্পর্কে তবে আজকে আর নয় আমি শায়লা খন্দকার আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আজকের পর্ব ধন্যবাদ সবাইকে